。禁法区内游击一时进不来，消息更出不去，我们只能靠自己了。事已至此，唯有全力一搏。那玉阳子既然设下了埋伏，你们这是去送死？连张小凡都不惜性命为碧瑶挡箭，我这做大哥的岂能落后于他？况且。青云与鬼王宗难得联手，当真是百年难得一遇啊！碧瑶是我和小凡的朋友，我们救他义不容辞，与正魔两派无关。哼，我跟你们一起去。你身手平平，去也是白白送死，还是早些离开吧。少主啊，留得青山在，以后一定有机会的。不是小凡和碧瑶救了我，我现在已经死在水牢里了，我岂能弃救我的恩人？还有全城的百姓于不顾独自逃生，玉阳子杀了我那么多亲人，就是剩下最后一口气，我也要跟他同归于尽。自古以来，邪不胜正，我就不相信玉阳子可以只手遮天。小凡向来运气极佳，我们一定不会输的。嗯，那小子的确造化不凡。那一次他和碧瑶在滴血洞九死一生，今日一战。没准儿能够反败为胜。人呢？上哪儿去了？师傅，师傅息怒，一定还没有跑远。林惊雨和青龙一定会来救人，吩咐下去锁住山庄，谁都不能逃走。是。千年，你们终于来到我的面前。可是为什么你们的身上没有定海神珠的力量？等等
，余叔，余叔，太好了，我就知道你一定会回来的。余叔，告诉我，告诉我到底发生了什么？告诉我你从哪里来？你不会再离开我，对吗？是海族之女，族人迁徙时，我汤完落单，方才流落在这里。起初我灵力衰弱，开不了口。后来，我又不知道如何解释。我们海族是无法在陆地上长久生存的。之前，是借你定海珠之力，才能勉强维持。我的爹娘折损了他们一半的寿数，赐予我，我才能来这里见你一面。一面，就一面而已吗？云舒，我求你，留在我的身边。我对不起你，小哥，你对我一片真心。七年前，我做了一件对不起你的事情。这件事日夜折磨着我。其实，你成婚那天的海啸，是我伤心之物无意引起的。不，这不是你的错。小哥，我不知道于洋子会用法术，利用这场海啸毁了你的山庄。是我害了你和老庄主，毁了你的家。这不怪你，即便不是你，玉阳子也会用其他手段来夺取山庄的。我们能够再相见，就已经是上天的垂怜了。这一次，我绝对不会再离开你。如果你不能留下，那我们就一起走。等我打败玉阳子，还定海山庄百姓太平，我们就一起离开这里。小哥，这也是我的责任，就让我来弥补一下上次的过错。原来如此，多谢你保护了定海山庄，先人的心愿也得以保全。你到底是什么人？我是第一任庄主留在此地的记忆。我是谁，这已经不再重要。天书被解除封印之时，我也将完全消散。不不不，你不能解除封印。一旦玉阳子得到天书，那定海庄就完了。在你的身上已有一卷天书。若我将第二卷天书也交到你手中，你便将获得能与他对抗的强大力量。只是我不得不提醒你，凡人之躯身具一卷天书，已有极大的危险，更难以承受两卷天书同时存在之力，只怕最后会爆体而亡。只要可以打败玉阳子，我什么都可以接受。小凡，师傅，那两人的下落还未查明，不能再等了，必须马上发动太阴血阵，汲取池中天书的力量。只有血阵一旦完全启动，他们逃不出定海庄，就都将被我吸干净血。
永恒的力量吧小凡。
林叔，不要走。不是说好了，大白玉阳子，我们一起走。小哥，你不要难过，我的修为已经耗尽了。说，我们一定会有办法的。我们一起想办法，你养伤也好，修行也罢，我都陪着你。你我殊途，我必须回到海里。怎么会好？你说，你说，你说。云舒，云舒，云舒好的，是要炖去哪儿啊？啊，炖炖炖炖炖炖什么炖啊？我怕、呃、天气不错，我我要练练本事，万一生疏了呢？你们这干嘛？哦，练练呀，爷爷，您这遁地之术虽说是祖传的吧，可是您这遁地遁进去了，从河底出来，您还是没有办法操控。您这万一遁到河底，您又不会水。我运气有那么差吗？那您觉得自己的运气是好还是差？我自己的运气那当然是好差呀。那不就结了？爷爷，您就别练了，跟我回去吧。不不不，这这你等等，小环，你看现在这余都城已经都安定下来了啊，你跟叔叔整天忙的也见不着个踪影，爷爷也帮不上什么忙，你也知道我过自在日子过惯了，我就。嗯，所以你就要丢下我呀？不不不，我怎么能丢下你呢？不过呢，这些天不知道怎么了，我总也睡不好觉，心神不宁。我我我出去散散心、哦。那等我们忙完了，我们我们就陪你一起去啊。哼，等你们忙完了，你们忙了这几个月了，你跟我说的话有五五句没有啊？啊！亏得老夫整天还帮你忙活这个，还帮你安抚那个，你居然无动于衷，你你你真是不孝啊！你爷爷，我可是很孝顺的，这每天晚上我都让管家给您煎药膳啊、养生什么的，你是你自己不喝的？什么药膳、药膳、药膳、药膳也是药，是药三分毒。爷爷这么棒的身体，什么毛病没有？为什么吃药啊？我告诉你，你就跟你那个不孝的爹一样，除了惹我生气，别别别的什么都干不了，什么也别说了，谁都拦不住我。我要走了，走了。哎。金龟，哎，金子，哪儿呢
什么发光的，都是泡绿草地。要真是金子，那也可差不多。哎，爷爷，你怎么整天脑袋里想的都是钱啊？亏你名字里还有个“仙”字，真俗。俗？嗯，你可骂爷爷俗！你知道爷爷是什么人？爷爷是世外高人，我名满天下，万家众福，普度众生，造福百姓。我，你根本不知道爷爷的厉害。爷爷，嗯、你要是真厉害的话，那您就不会不告而别了吧？您这分明就是怕辛苦推卸责任。怕辛苦推卸责任，你个没良心的！你我告诉你啊，为了你们重建余都城，你跟爷爷的头发都熬白了，你还要怎么样啊？你要不我这把老骨头一直留下来，保驾护航你们一辈子，你想得美！你，嗯，爷爷，这叔叔之前是青云弟子，他也没有经历什么凡尘俗事，这再聪明、再勤奋的人，他不也会有阅历、有经验不足的时候吗？关我什么事？你说你两三天没有看到他。那是因为他早起晚归，而且每天两个小时都睡不够呢。你说也是啊，这魏爷爷把这么大一个余都城都交给他管，你说多辛苦啊！爷爷，您刚不是还说要造福百姓、普度众生吗？您就留下来帮帮他嘛，爷爷。帮帮他？嗯。爷爷见你就没脾气。留下来帮他，哎，有你一个就让我够费心了，又多这么个小子，哎，我就纳闷了。你说爷爷把你养了这么大，你怎么老是拖累我呀？哎，我可没有拖累你啊，爷爷，你忘了，前些年我帮你为人看相，帮你赚了多少钱啊？哦，是啊，是帮爷爷赚了不少钱。哎，那钱是我赚的呀。是你爷爷凭自己的本事赚的，这跟你有什么关系？没有一分钱是你帮爷爷赚的，是爷爷自己赚的。你净胡说八道。嗯，那，那回去呗。那走吧。没事了，你猜的没错，天书之间确实有彼此呼应的力量。幸好第二卷天书没有进入你体内，否则麻烦就大了。放心吧，碧瑶已经用她的伤心花帮我把天书暂时封印住了。你让我怎么放心呢？你还记得我们来是做什么的吗？我怎么来了？差点连小命都搭上了，不好好歇着，金耀这种事何必你亲自动手？青龙呢？他，嗯，他去帮我买一味药。你现在身体尚未康复，收拾行李，明天跟我回胡锡山。优姨，我不回去。你说什么？优姨，小凡和金宇为了救我，受了很重的伤，我必须得等他们好了再回去。碧瑶，你别傻了！你与他们生死之交，他们的师门在抓到你的时候，却不会有半点怜悯之情。优姨，我相信他们，我不能就这样回去的。你，你长大了，碧瑶。优优姨，你不要再说了。我这样对你，是为你好。你也不要再让你爹担心了。明日，必须跟我回胡岐山。嗯、说什么为我好，为我好，根本就没有人了解我。了解。青龙大哥，你就没有那么一点点同情我吗？同情啊。哎呀，你就别气你优姨了。这世上时时刻刻为你考虑，就怕你受伤难过，又不计任何后果的
救他了。我知道，可是我舍不得。情不知所起，一往而深。哎呀，青龙大哥，什么情不情的？我都说了，我跟他之间没有什么的。我知道，我说了，我都知道。哎，你这是干嘛？帮你去约那傻小子，明天就回胡岐山了。你不想在走之前再见他一面吗？我不去，你说什么？我不会去的，师兄。张小凡，我们来这的目的就是为了阻止魔教拿到第二卷天书，你竟敢不顾师门命令不成？师兄，我会找碧瑶聊一聊，他心地善良，一定不会把天书交出去的。心地善良，张小凡，你是要铁了心的维护这魔教妖女是不是？林金宇，你呢？难道你也要维护他吗？即使如此，掌门师尊问起来，就不要怪我，直言不讳了。师兄想说什么？维护魔教妖女，不顾师门命令，莫说是你，就算是田不义师叔，也会因教导无方之过，遭到掌门师尊的处置。这件事跟我师父没有关系，我一人做事一人当。虽然碧瑶是鬼王宗的人，但他处处维护我们，从来没有做过任何伤天害理之事。你。你们不去是吧？我去，师兄。林金宇，你身为戒律堂首徒，竟敢不顾门规对师兄动手了是吧？金宇不敢。师兄，我去向鬼王宗拿天书，若拿不回来，任凭师兄处置。林靖宇，你要替他顶罪是吗？好，我就给你们一天的时间。一天之内，你要是不把天书拿回来的话，就不要怪我这个师兄铁面无私，公事公办了。接下来有什么打算？定海庄终于可以恢复平静，我们就不打扰了。我还没来得及好好谢谢你的救命之恩呢，还让我能与云舒重逢。扶危济困，仗义而行，乃是我们青云弟子应该做的事情。司徒兄不必客气。只是你，你就不用担心我了。说不定哪一天我也会修行，修着修着也会长生不老。到时候啊，还能与云舒再见面呢。哎，听到你那萧师兄说的话，你回去之后不会有什么麻烦吧？司徒兄过滤了，我们青云的诸位长老不是是非不分之人，他们一定会听我解释缘由的。那就好。之前我一步错，步步错，不知道珍惜眼前人，失去之后才后悔莫及。你跟我相比啊。要幸运的多了。小凡不在，有什么话跟我说就行了。这是碧瑶给他熬的药。谢了。明日我们就离开了。虚实花月，碧瑶想跟他说话。小凡不会去的，药我带了，话我也带到了，去不去，你们自己看着办
，这药里面放了蜜饯，青雨，你想的真周到，这样喝起来药就不会苦了。小凡，早点休息吧。一定要这样争夺下去，小凡。你还记不记得草苗村那些死去的亲人？他们都是被魔教所折磨害死的。我当然记得。如果爹娘还活着的话，他们一定认为碧瑶不是恶人。所有的事情，并非他所为，他不应该承担这么多的责任与仇恨。今天青龙，青龙怎么了？没什么，你早点休息吧。早点睡吧。小凡呢？小凡不想见你，让我来。真的吗？他为什么不想见我？既然天书在你手里了，你的任务也完成了，和当日余都那样，大家都被你耍得团团转，难道还要我们大家给你来一个十八相送不成？你拿天书是为了救小凡的命，你以为我这么冒险是为了做什么呀？承蒙关系。既然大家都是为了治小凡的病，就请拿来吧。我就知道，事情一过，翻脸比翻书还快。师门有令，不得不逃，还望见谅。哼，天书没有，要命一条，想要，动手来抢啊！必要，抱歉。
六姨，不要伤害他。什么名门正派，皆是欺负女楼之辈的小人。上次把碧瑶绑了，送给玉阳子，今天竟然敢当面打了起来。小凡，静月，你怎么了？昨夜碧瑶想约你道别，是我瞒着你，我去见了她。我本想逼她交出天书，没想到却被幽姬所伤，受伤了，严重吗？不碍事，这是碧瑶。以碧瑶的性子，她当然不会轻易把天书交给你。可我必须要拿到天书啊！上次若非蒲空前辈为你抑制体内脉息，你根本走不到现在。天书的威力有多厉害，你不是不知道。万一控制不住，返回青云门时，若是被掌门和师叔们知道的话，你该当如何？我自问形势无愧于师门，况且萧师兄回去一定会回报的。这件事情瞒不住的，所以我就更要找到天书了。小凡，我去追碧瑶，你在这里守住萧师兄，等你回青云门时，就把责任推到我的身上，说我正在将功补过。就算你追得上，你一定能拿回天书吗？不然呢？你去追，我犯了错，我师父最多罚我面壁思过，可是你犯了错呢？你师父可会要了你的性命啊！你们商量出结果了吗？这件事情因我而起，是我错失了天书，才让碧瑶拿到。希望师兄回去以后，把你亲眼所见的原原本本的告诉掌门和师父。我相信他们必有定夺。小凡，你不能去，碧瑶身边有青龙和幽姬在。青雨，我自有分寸，相信我。好吧，倘若你追不回，千万不要勉强，赶紧回来，与我们会合。
起一种听我，点一盏烛火，那微光能否照亮寂寞？听雨声。